滑滑行啊，滑滑起来，飞哟！哦，哎呀，哎，哎，可以很快。喜欢别人家。家父，家父，家父，可以的，六六六，宝贝儿。好快。都跑出去了。安是一个活泼、开朗、爱疯爱闹的小宝宝。我就喜欢滑雪。真的假的？一岁十个月。真的呀！哇哇哇哇！他还会切，他会切脚。哇，他还会，哇塞！换刃，他换刃了呀！哇，他还可以，就好厉害啊！谢谢阿小公主。哇，人家一岁推坡推的比我好。<笑>脸擦了没有？没有。没擦。好，对着镜子。对着。嗯嗯，拍拍。哎呦，好可爱呀、啊！好想摸摸小脸。妹妹呢，平时比较独立，跟相同年龄的孩子来比的话，她应该是属于那种相对独立、不太粘人。她应该不需要哥哥怎么带吧？我觉得自己照顾自己照顾挺好。嗯，对对对。公主，我们换一个玩游戏玩一下，好不好？可以吗？可以吗？可以吗？你看，这得什么妹妹说家长说别看书了，来玩会儿吧。这就是别人家的妹妹啊，十项全能啊。是真的，嗯。我们换一个玩游戏玩一下，好不好？可以吗？可以吗？可以吗？好不好？走吧，我们在哪里去玩？<笑>哎呀，对啦，真棒！苏要回，嗯，小老虎。哦，苏要怎么样？一样的工作哎。对，一样的工作。每一个都要工作。对。哎呀，天哪！现在的比现在的我都懂事儿，是不是？<笑>哥哥呢？这是哥哥吗？这哥哥。大家好，我叫聂泽宁，今年二十七岁，也是安安的哥哥。二十七岁，岁数差很多。这种年龄差，是不是哥哥跟妹妹其实真的不熟？你想三岁就会是一个代沟，这差了二十五岁。嗯，这是我的哥哥聂泽宁。哎呦，哥哥帅不帅？不帅，哥帅不帅？帅。嗯，哥像什么？哥像彭于晏，快说，彭于晏。哥哥像呃，彭于晏。哥哥像河马。河马。哈哈哈哈哈！真的有点像哎。彭于晏确实有点坚强了，哥哥。谁回来了呀？哇，去开门呀！来这边，这边。你在家吗？哎呀，你帮我开门啦！想我没？想我没？啊！我要吃水果。我先换鞋鞋啊！你吃水果啦？我吃。你干什么呀？今天呀？我上班回来了呀，你出差了吗？没有出差呀，我今天不出差呀。他也知道哥哥经常不在家
安安第一次叫我哥哥的时候，就觉得挺挺惊喜，因为他也没有别人教他。然后第一次感受到，哦，原来我的妹妹知道我是哥哥。我先去洗手手了啊。嗯，好吧。好。哦。我要吃什么，妈妈？你想吃什么？你让哥哥过来淘米来。哥哥过来淘米，不是咕噜，是哥哥。我淘米，好不好？你淘米好，那你把车子我把你拖过来来。哎，这个妈妈也好，她想要做的事情就鼓励她去尝试。嗯，嗯妹妹真的很独立，因为妈妈让她找哥哥淘米，她就说我来淘米，好不好？对。你去把它找过来去。刚刚过来淘米呀。好好好，换衣服啊，马上。OK。哥哥叫来就可以淘米了，快点。哥哥过来。哥哥过来淘米。来啦。超轻点呀。超超。我换衣服在，根本没有动。换衣服换起一半天一回来，换衣服换的什么子？哥哥，哎，超超，来了来了来了来了，嗯嗯，爸爸，爸爸哥哥，爸爸，那撑桌的哥哥，嗨，爸爸，进去了。小碗去拿，他先拿了个碗去吧。大围兜。哦，对，围兜。放哪里啊？哦。不是这个围兜，是洗手间的围兜。哎呀！哦哦，你要那个围兜。那个的厨房味道。对了，有点小搭配了你，嗯。啊。嗯。小搭配你呀。嗨。我小哥。哪个表哥呀？哥哥帮你拿。我觉得。我挺了解妹妹的。我有时候回到家里了，然后我妈可能是会叫我去帮忙，说要帮妹妹妹妹去拿个什么什么东西在哪。就我知道她喜欢什么类的东西，然后大概的口味也能也能理解吧。好懂事儿，好不好吃？好吃。哦，呀咪呀咪，呀咪呀咪呀咪呀咪，还有自己的小语气词，哦吼。哇，每个人有坏。因为我本身的工作性质就特别忙，而且经常出差，也不在，也不在家。我希望在未来的日子里能有更多的精力，然后把更多的视野放在妹妹身上，想和她留下一个特别好的回忆。我们上去休息吧